Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Tayo ba'y handang magpuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. At binabati ko ng magandang umaga ang lahat ng nasa ating iglesia. Ngayong umaga na ito, gayon din ng mga nanonood. Amen. Sa ating FB Live at sa ating Zoom meeting. Amen. Nalahan niya akong tumayong bawat isa para sa ating paninimula. Amen. Pinatawagan ko si Brother Rafi. Napangunahan tayo sa panalangin sa umagang ito. God bless you, Brother Rafi. Amen. Nag-disconnect po yata si Brother Rafi. Amen. Tayo yung muko at manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito kami lumalapit sa iyo. Amen. Nagpapakumbaba, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maglakad ka sa aming harapan sa umagang ito. Lord God, linisin mo ang bawat isa. Panginoon, gawin mong handa ang puso namin na maglingkod at sumamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord God, sa umagang ito kami lumalapit, Panginoon, at sumasamba sa iyo at Lord God, ikaw ang manguna sa service namin ngayon. Panginoon, pumula sa panimula ang katapos-tapusan, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga tatayo sa harapan. Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon. Lord God, ang mga manunugtog, Panginoon. Panginoon, ikaw ang patuloy na gumamit sa kanila. Gayun din, Panginoon, ang MC. Panginoon, ikaw ang manguna, Panginoon, sa akin, Lord God. Panginoon, gayun din ang Maghahatid ng mabuting salita, Lord God. Lord, Ikaw ang patuloy na manguna sa buhay niya. Ikaw ang patuloy na magpalakas. Ikaw ang patuloy na mag-reveal, Panginoon. Lord God, patuloy mong ingatan. Lord, Lord sa umagang ito, pinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Lord God, ang, ang dalangin namin, Panginoon, ang magandang daloy ng iyong presensya sa umagang ito, Lord God. Ang magandang internet connection, Panginoon, ay aming dinadalangin din sa iyo, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ang mga nasa malalayong lugar, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng magandang connection, Panginoon, Lord God, at ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon, sa umagang ito. Lord God, tinataas ka namin at pinupuri sa umagang ito, Lord, at ang lahat ng kapurihan ay binabalik namin sa iyo. In Jesus' my name we pray, Lord. Amen. Amen tayo. Patuloy na umawit. Hallelujah. Awitin natin nagsaring the pledge. Amen. We stand as one. of the prophet. 
happen Our hearts are being returned To G in this dark age, amen Hallelujah Dark age, we shine this light on that seven feet, eagle science light, soaring towards the heavens above. We lay down our lives as dreams. trials of this world, amen. Hallelujah. We're getting closer. Amen. Trials of this world, we're getting closer. The pool I felt was more than I could be. I was on the verge of giving over The strength within myself just wasn't there Something keeps holding me Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trial. He's guiding me constantly, giving me victory. He's a reality, something keeps holding me. Amen. Satan laid before me his temptation of his desire to steal away my faith. And I have found in time the revelation, amen, hallelujah, the strength I need to keep me by his grace. day I see He's helping me faithfully to overcome my trial He's guiding me constantly giving me victory He's a reality Something keeps holding 
Satan laid before me, hallelujah, his temptation. Before me, his temptation of his desire. To steal away my faith, hallelujah. But I have found, amen. The revelation, the strength I need to keep me by His grace. Something keeps holding me every day. I see He's helping me faithfully to overcome and try. I'm passing it bright, hallelujah. For something keeps holding me. Amen. Every day I see. He's helping me faithfully to overcome my trust. He's guiding me constantly. Giving me victory. Of a bride, hallelujah. Sing it bright. Something keeps holding me, amen. Keeps holding me every day. I see He's helping me faithfully to overcome my trial. He's guiding me constantly. Hallelujah. Oh, praise. Amen. Hide me now, O God. Yes, 
king over the flood and I will be still know you are find rest my soul amen sa Panginoon. Amen. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo patuloy na umawit. Umawit tayo ng sabing paid in full. Amen. Great. 
great treasure I have found Redeemed by the blood of the Lamb Paid in full by the blood of the Lamb Free from sin, free to live Now I am On the page where my sins were written down, paid in full by the blood of the Lamb. Oh, how great! Amen. Oh, how great was the death that I owe bound to pay for the seed I have sown. Jesus, my Lord, a great treasure, amen, found, I'm redeemed by the blood of the Lamb, paid in full by the blood of the Lamb, free from sin, free to live, now I am. On the page where my sins were written down, paid by the blood. Oh, oh, how great, amen, was the death, Mitzapa. How great was the death that I owe, bound to pay for the seed I have sown. Jesus, my Lord, a great treasure I have found. I'm redeemed by the blood of the Lamb. Hallelujah. Paid in full. Paid in full by the blood of the Lamb. Free from sea, free to leave. Now I On the page where my sins were written down, paid in full by the blood. Means some pa paid in full. Amen. Hallelujah. Paid in full by the blood of the Lamb. Free from sin, free to live. Now I am. On the page where my sins were written down, paid in full by the blood of the Lamb. Paid in full by the blood of the Lamb. Amen. Hallelujah. The blood of the Lamb. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mga kaupo po ang bawat isa. Hallelujah. Amen. At tayo ay dumako sa special song natin. Sama lang ito. Amen. Tinatawagan ko si Brother Norby. Amen. Amen. Uh, unahin na natin ang Galang Family. Amen.
because you were forsaken. Dying of sympathy, you were declared. Dying life was released in me because you died for us again. Praise the Lord. Amazing love. Amen. And all I do, I honor you. Hallelujah. Amen. At tunahin niya akong tumayo muli ang bawat isa para sa ating tithes and offering. Amen. Awitin natin ang sabi, give thanks with a grateful heart. Oh, 
sa Lord. At batiin natin ng magdiriwang ng kaarawan sa linggo na ito. Amen. Bukas si Brother Junel Galang at si, si Brother Sean Galang. Amen. Pinabati namin kayo ng maligayang kaarawan. Amen. At tinatawagan ko si Brother Roel para ipanalangin ang ating tithes and offering. Ngayon din ang magdiriwang ng kaarawan sa darating na linggo na ito. God bless you, Brother Roel. So, Lord, uh... Tayo lang tayo manalangin, mga kapatid. Nakilang Ama, Lord, uh, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa amin, sa buhay, sa kalakasan, sa provision mo, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God. Ikaw nga, Panginoon, ang totoong uh, Jehovah Jaira, Panginoon. Kaya, Lord, so makin ito pang kami ay nag-aalay ng aming tithes and offering. Ang mga Lord, iniling namin, Lord God, na tanggapin mo, Lord God, at ito magamit namin, Lord, sa, sa, sa aming munting iglesia, Lord. Kaya Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, i-bless mo po sila. Kanina mga trabaho, Panginoon, nawa, Lord God, ay pagpalain mo ang kanilang uh, mga negosyo, Panginoon, at ang kanilang employer, Panginoon, O oh God. Lord God, muli sa makin ito, Panginoon, ay minalapit namin namin si Brother Jonel at si Brother Sean. Panginoon, Lord God, na ingatan mo po sila, Panginoon, at gabayan mo po sila. Nawa, ikaw ang manguna sa kanilang buhay at sa hanggang sa kanila sa kanilang paglaki, Panginoon, ay ikaw ang kanilang kasama at tawagin mo sila, Lord God, sa iyong gawain, Panginoon. Lord, pagpalain mo po sila, ingatan, Lord God, sa anumang karamdaman, ilayo sa anumang karamdaman, at ilayo sa anumang uh, disgrasya, anuman sila, sila magpunta, Panginoon. Lagi mo silang gabayan, Panginoon, hanggang sa ikaw ay dumating, Lord God. Kaya, Lord, iblis mga mga kapatid na magdiriwang, magdiriwang ng kaliyang karawang, Panginoon. Lord, muli, ikaw ay ang aming tinataas sa umaking ito, Panginoon sapagkat Ikaw lang ang aming Diyos na makapangyarihan. Kaya aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Heso Kristo. Amen. 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 God bless you, Brother Roel. Amen tayo ay dumako sa pinakamalangang bahagi ng ating gawain. Amen. Huwag mo tawagin ng ating pastor. Amen. Tayo yung mawit. Awitin natin sa ating flow through me. Hallelujah. Sing it right. Flow through me. Hallelujah. Amen. Through me. Amen. Flow through me. kamay sa umagang ito. Amen. Let us invite the presence of God. 
Hallelujah, hayaan natin siya'y dumaloy sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Kailangan natin siya ngayon. Hallelujah. Tas po natin maging ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Bakit hindi ninyo siya purihin sa umagang ito? Ba't hindi ninyo sabayan ng pag-awit? Hallelujah. At imbitahan ang kanyang presensya sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. From the cross Flow through this vessel To reach the Lord The holy blood Of Jesus flow So holy pagkakataon Hallelujah Flow through me Holy Spirit And flow through me hallelujah God, tayong lahat ay manalangin sa umagang ito. Let us bow our heads in prayer. Panginoon, salamat sa umagang ito na muli ibinigay mo po sa amin. Sa biyaya, Lord, na aming patuloy na tinatanggap tunay na napakabuti mo sa bawat isa. Hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa iyong biyaya, maging sa iyong presensya. Hindi ka kailanman, Lord, naging huli sa iyong pagdating sa amin. Kundi ang iyong kilos, Panginoon, lagi ay napapanahon. At Lord, salamat ikaw ay Diyos na hindi natatalian, Panginoon, ng panahon. Hindi ka natatalian, Panginoon, ng anumang time zone. Nasaan man kami sa umagang ito, Lord, kami ay maaring magkaroon ng pakikipanayam sa iyo. Lord, dalangin namin ang bawat isa sa umagang ito, ang iyong biyaya ay maging sapat na kami, Panginoon, ay iyong kausapin at palakasin ang aming mga pananampalataya. Higit sa lahat, yamang kami ay mga taong laging may mga pangangailangan. Makatagpo mo lahat ng aming pangangailangan, ang pangangailangan ng aming mga kaluluwa, ang pangangailangan, Lord, ng mga may pagdadalamhati sa umagang ito. Sino man, Panginoon, na nagugulumihanan sa kanyang buhay at nawawalan, Panginoon, ng pag-asa. Ganon din ang sino man sa amin na mayroong karamdaman o kaya, Lord, ay nahahapis. Panginoon, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo kami sa aming mga pananampalataya. Alisin mo ang mga hindrance upang kami ay lumago. Bagkos, bigyan mo kami, Panginoon, ngayong umaga ng mga kapahayagan na makilala namin ang aming mga sarili, makilala ka namin ng lubusan upang ikaw ay aming maibig. Salamat po sa lahat ng bagay. Alam po namin, Lord, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan by faith. At ang iyong salita, Lord, ay inihanda para sa pangangailangan naming lahat. Pinupuri ka namin minsan pa at ang lahat ng ito ay aming dinadalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and Amen. God bless you all. Tayong lahat ng mga kaupo sa umagang ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Praise be the name of the Lord Jesus Christ. At uh, muli ay binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid sa uh, nakasama po natin sa uh, pananambahan sa umagang ito. Alam ko mga kapatid na kayo ay nag-exert ng inyong mga effort upang kayo ay makarating. Praise be the name of the Lord. At nais ko lamang ihanda yung ating mga presentations uh, bago po tayo mag-uumpisa. Ayan. Sa umagang ito, tayo mga kapatid ay uh, magpapatuloy sa pag-aaral at ito ay patungkol sa new city in the new heaven and the new earth. At tayo ay dito sa ikalawang uh, bahagi ng ating pag-aaral. Napakainam na maunawaan po natin kung ano ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang mga bagay na ito ay mga pangako na tiyak na kanyang tutuparin sa takdang panahon. Nais nice kong tunghayan natin ang 2 Peter chapter 3 verse 5 sa umagang ito. At ang sabi po rito mga kapatid, For this they willingly are ignorant of that by the word of God, the heavens of old and the earth standing out of the water and in the water, And whereby, the word that then was being overflowed with water perish. Now, nasa iba ba po yung ating translation sa Tagalog upang higit po nating maunawaan? Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon. At isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Na sa pamamagitan nito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Yung 2 Peter chapter 3 ay akmang-akma mga kapatid sa ating panahon. Ito ay panahon ng mga huling araw na ang sabi ni Peter, ito ay panahon na magsisiparito at magsisilitaw ang mga manunuya na may pagtuya. Sila raw ay magsisilakad ayon sa kanilang mga masasamang pita at sila ay magtatanong ng ganito, nasa saan ang pangako niya na pagdating o kaya ay pagparito? Sa wikang Ingles, kanilang sasabihin na where is the promise of His coming? Now, the coming of the Lord is always the third pull. The third pull is always the coming of the Lord. So, ang coming of the Lord ay isang bagay na hindi nila higit na nauunawaan. Sapagkat ang coming ay hindi lang yung siya ay darating. No? Ang coming, ito po ay isang napakahabang proseso. Ang, siya ay dumating na, siya ay naririto, at siya ay darating pa uli sa takdang panahon. So, ang coming, mga kapatid, no, ipinapaunawa lamang natin na hindi ito yung isang araw lamang na mangyayari. Ang pagdating ng Panginoon ay isang napakalaking hiwaga. At ito ay inihayag niya sa kanyang mga anak. At ngayong umaga ay makikita din natin, mga kapatid, ang sinasabi ng mga tao na sila ay Uh, nanunuya at inaantay nila yung mga bagay na lumipas na o kaya ay dumating na. Okay, share ng... Okay, so isi-share lang natin sandali ito. Okay, I'm sorry. Tayo ay nawala. So, okay na ba siya? Okay, so andito tayo sa verse 6 at saka 7 kanina. At naunawaan po natin ang tinatalakay natin noong nakaraan na bukod sa ito ay panahon na akmang-akma ngayon, tinutukoy dito ni Peter ang nagdaang panahon. Ang sabi niya sa wikang Ingles, the heaven and the earth Or the world that then was, at saka sa verse 7 ay the heavens and the earth which are now. So meron po palang world that then was. O kaya ay 
uh, sangkalangitan uh, noon mga kapatid no o kaya ay mga okay I'm lost I'm in ver- I, I, I should be in verse 6 may meron pa lang sanlibutan noon na inapawan ng tubig na napahamak ito yung panahon mga kapatid ni Noah ito yung panahon na ang lahat ng lupa ay lumubog sa baha at ito rin yung panahon na ang sinabi ng Biblia na walong kaluluwa lamang ang naligtas sapagkat sila ay hindi sumunod sa paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Noah. Hindi po sapat magsalita si Noah na merong darating na pagguhukom ngunit wala naman siyang ibibigay mga kapatid na paraan upang sila ay maligtas. At ang daan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang pagpasok doon sa daong. So again, may I invite you in verse 6. Now there is a word that then was. O kaya ay merong sanlibutan noon. At ang sanlibutan ito ay inapawan ng tubig at ito ay sinira mga kapatid ng ating Panginoong Diyos. In verse 7, But the heavens and the earth which are now by the same word, are kept in store, now reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. So kung merong sanlibutan noon, ang sabi naman dito sa verse 7 ay meron ding langit at lupa ngayon. So merong sangkalangitan at lupa naman ngayon. Ito ang ikalawa na stage o kaya two stages ng sanlibutan. Ang first stage ay yung the world that then was, yung dating mundo. Okay? Ang ikalawang stage na pinag-aralan po natin ay yung sanlibutan at ang sangkalangitan ngayon. Na pagkatapos daw na ito ay dumaan sa tubig, ito daw ay dumaan naman, mga kapatid, sa dugo nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Dito ay maliwanag ang two stages of the earth. We have the two stages of the earth, the world that then was and the world that is now. Punta tayo sa susunod mga kapatid na talata upang mailatag natin ng maayos yung ating paksa sa umagang ito. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years and a thousand years as one day. Isang araw lang sa Diyos yung one thousand years natin. Kaya tama siya nung sinabi niya kay Adan, sa araw na kainin mo yan, sa araw ding iyan, ikaw ay mamamatay. Lumipas ang, ang isang gabi, ang isang araw, pangalawang araw, okay, umabot sa 900 years, mahigit, pero hindi namatay sa laman si Adan. Pero ang sabi po ng Biblia, bago siya magkaroon ng isang libong taon, siya ay namatay. Because one day in the Lord is 1,000 years to us. Now, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, Lord, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Nais ng Diyos na tayong lahat, ang buong tao, ang buong mundo, I should say, ay hindi po mapapahama, kundi lahat ay magsisipagsisi. So ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat, pero yung kanyang foreknowledge ay nagsasabi, hindi po maliligtas ang lahat sapagat hindi po sila tatanggap. Siya ay hindi nagpapaliban sa kanyang mga pangako. Ang kanyang pangako ay kanyang tiyak na tutuparin sa tamang panahon o kaya ay sa takdang araw. Now, ipinaliwanag natin noong nakaraan, shall we say praise the Lord, Okay, pinaliwanag natin noong nakaraang linggo na kaya itinuro ito mga kapatid ni Peter sa 2 Peter chapter 3, ang isang araw ay isang libong taon mga kapatid sa atin. Now sapagkat tinuturuan tayo ni Peter kung paano magbilang ng dispensation ng Diyos. Na ang Diyos ay merong pitong araw o kaya ay nangangahulugan nito ng pitong libong taon mga kapatid sa atin. 
Ito ang dispensation o kaya ay uh, panahon kung saan ang Diyos ay kikilos at magpapakita at magpapahayag ng gawa ng redemption o kaya ay pagtutubos. Balikan natin mamaya lahat ng mga ito. Now, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang araw ng Panginoon ay darating na kagaya ng magdanakaw na hindi mo alam kung kailan siya darating. At kung ito ay nangyari o mangyayari, in the which the heaven shall pass away with a great noise, and the element shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Ang palatandaan, mga kapatid, ng kanyang pagdating, uh, gaya ng magnanakaw, now, hindi tinutukoy dito yung pagdating niya para kunin yung church. Pakinggan ninyo maigi, hindi yung secret coming, kundi yung kanyang pagdating dito uh, kung saan ay magkakaroon ng bautismo ng apoy sa lupa, at dinitalye ni Peter na ang sangkalangitan ay mapaparam at meron itong kasabay na malaking ugong o kaya ay malakas na pagsabog. At uh, dinitalye niya, mga kapatid, na dahil sa matinding init ay malulusaw ang lahat ng nakikita natin dito sa lupa at sa langit at ang lahat ng gawa ng kamay ng tao ay pawang masusunog. Walang matitira kahit isa. Lahat, mga kapatid, ay malulusaw dahil sa init sa oras na yan. Seeing in verse 11 that all these things shall be dissolved. So ang lahat po ay mapupugnaw kagaya ng, uh, okay, ng isang tubig, okay, ng isang yelo na nalulusaw at nagiging tubig, ang sabi ni Peter ay, What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Looking for and hasting unto the coming of the day of God. Wherein the heavens being on fire. Ayun uli, na binanggit na naman yan na ang langit, mga kapatid, ay masusunog. And it shall be dissolved. And the element shall melt with fervent heat. Gano kaya ka init, mga kapatid, sa oras nyan? Paano kaya matutunaw ang lahat ng mga elemento sa lupa at yaka sa langit? Magniningas at mapupugnaw lahat ng mga bagay na nakikita natin. Na paano kaya? Gaano kaya ito ka init? Ano kaya, mga kapatid, ang temperatura po nito? So. So ito malamang ay hindi lang uh, libo-libo kundi malamang ay milyon-milyon mga kapatid na init ng apoy. At hindi lamang literal na apoy niliwanag mga kapatid sa atin ng minsahero ng panahon na ito ay uh, kombinasyon ng, ng literal at saka ng supernatural na apoy. So hindi lang siya apoy mga kapatid na literal. So verse 13, Nevertheless, we, according to His promise, tignan po ninyo yung verse 13. Now, we are looking for new heavens and new earth wherein dwelleth righteousness. So, meron daw siya hinaantay. Ang hinaantay ni Peter ay ang bagong langit at ang bagong lupa. Kung ang salita ng Diyos ay nabuksan siya sa iyo. Okay? Kung ang ikapitong tatak ay nabuksan, mga kapatid, sa atin, ano yung dapat nating makita? Dapat makita natin yung nais makita ni Peter. At ang sabi niya, ang nais niyang makita, ito ang kanyang inaantay, ang bagong langit at ang bagong lupa. So, now brothers and sisters, now this is now the third stage of the earth. The new heaven and the new earth. Yung una, okay, pakinggan po ninyo, yung una ay yung dati na inapawan ng tubig sa panahon ni Noe. At si Peter, ang sabi niya, at merong lupa ngayon, at langit at lupa ngayon. At ito, mga kapatid, ay pinatakan ng dugo ni Jesus. At si Peter ay nasa gitna ng ikalawa at saka ikatlong stage ng lupa Kagaya nating lahat. 
Pero isang araw ay darating, mga kapatid, yung bagong langit at bagong lupa, pero ito ay magaganap lamang pagkatapos ng isang napakalakas at napakalaking pagsabog, pagkatapos mga kapatid na gunawin ang lupa at magkakaroon ng napakalaking kasiraan kung saan ang lahat ng nakikita ng ating mga mata ay susunugin sa pamamagitan ng matinding init. Shall we say praise the Lord? Hallelujah. Now, Revelation 21 sa verse 1 at saka 2. Ating dinaanan at binasa ang mga salitang ito noong nakaraan. I saw a new heaven and a new earth. So kapag pinagdugtong natin ang nakita ng Apostle Peter, ay nakita din mga kapatid ng Prophet John. For the first heaven and the first earth were passed away. Ito ay salita, yung salitang passed away, pinaliwanag sa atin ni Brother Branham, ang sabi niya ay, It changed from one form to another. Ang sabi niya ay Greek word na pare-rekomia. Ginamit ni John sa verse 1. Ginamit din mga kapatid ni Peter sa chapter 3. At sabi niya, I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a, dorn, as a bride adorned for her husband. Nakita ni John, mga kapatid, yung nais makita ni Peter. Okay, yung sabi ni, sabi ni Peter kanina, excuse me, yung sabi ni Peter kanina na, no, ito yung kanyang inaanta, yung bagong langit at bagong lupa, no, doon sa verse 1, nakita naman ito ni John. Nakita niya ang bagong langit at bagong lupa. Sa so verse 2 ay nakita niya ang bayang banal na bumababa galing sa Diyos. Mamaya ay ipapaliwanag po natin. Hindi ipinaliwanag ni John. Tingnan ninyo kung paano nagkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Kung meron man siyang clue na ibinigay sa atin ay yung salita na under was no more sea. Ah, bakit hindi na nagkaroon ng dagat? Kasi ang sabi ni Peter sapagkat nagkaroon ng napakalaking ugong. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Na ano pa, lahat ng tubig sa dagat ay natuyo dahil sa napakalakas mga kapatid na pagsabog. Inuulit ko lang na si Peter at saka si John ay iisa ang nakita at tinutukoy. Hindi man ipinaliwanag ni John kung paano naging bago ang langit at lupa. Pero ang sabi ni Peter, gaya na nabasa natin, ang paraan ay sa pamamagitan ng, ng pagsabog, sa pamamagitan ng uh, pagpupugnaw, o kaya ang mga bagay ay mapaparam dahil sa isang malaking ugong. Mayroong matinding init sa langit, may matinding init sa lupa, at lahat ng gawa sa lupa ay pawang masusunog. At ang lahat ng ito, mga kapatid, upang maging plansyado sa bawat isa sa atin, nakita ni Peter, nakita ni John, at lahat ng ito ay ipinaliwanag ng prophet na si Brother Brennan. Sa message na Future Home, na no, siya ay nagbigay sa atin, mga kapatid, ng detalye kung paano, mga kapatid, ang mangyayari upang ang luma at dating mundo ay magiging bago. Now, yun yung nais natin na talakayin sa umagang ito. Now, nakikita natin itong picture natin dito, mga kapatid, sa harap. Now, the earth's three stages and steps of redemption. Ang dyan, mga kapatid, yung water, okay, at saka blood, at saka fire. Itong water, blood, at saka fire na nakasulat dito sa harap, ang dyan yung larawan para magkaroon tayo, mga kapatid, ng idea. Now, yung tubig, 
ay sa panahon, mga kapatid, ni Noah. Pagkatapos, yung blood ay sa panahon naman ng ating Panginoong Heso Kristo. At yung fire ay pagkatapos naman ito, mga kapatid, ng millennium. Na dadaan daw ang lupa sa pamamagitan ng tatlo na stages at saka steps para magkaroon siya ng redemption. May lupa dati dumaan sa tubig. At merong lupa at langit ngayon pinatakan ng dugo. Tapos ang sabi ng Biblia, at tayo ay nagaantay ng bagong langit at bagong lupa, dadaan naman yon mga kapatid, sa apoy. So ito yung ating uh, pagbubulay-bulayan sa umagang ito sa tulong ng ating Panginoon. Now, kapag sinabi ng Biblia na uh, kumbaga ay nagkaroon ng bagong langit at bagong lupa, no, para bang iniisip natin na magkakaroon ng total annihilation? Parang uh, ito ang kaisipan kasi ng maraming mga guro ng Biblia No, iniisip po nila na ang lupa ay totally magkakaroon ito mga kapatid ng pagkawasak as in uh, parang sasabog, sasambulat na lang siya at mawawala and then papalitan ito mga kapatid ng Diyos ng bago. Kung ating pag-aaralan ng Biblia ay hindi ganito ang sinasabi. Okay? Sapagkat uh, Merong talata, tinitinan ko lamang dito mga kapatid yung talata. Hindi ko na pala isinulat. No? Okay, ang talata ay nasa aklat mga kapatid ng awit. At ang sabi mga kapatid ng Biblia sa Book of Psalms na ang lupa, ito mga kapatid ay, o oh, sa Book of Ecclesiastes, ang lupa, ito ay nananatili magpakailanman. One generation passes away. Another generation cometh, but the earth, but the earth abideth forever. Okay, the earth abideth forever. Ang lupa ay nananatili magpakailan pa man, ngunit para siya mga kapatid ay maging bago, kinakailangang sirain pero hindi yung framework. Kinakailang sirain yung kanyang uh, atmosphere. Kinakailangan yung sistema ng tao, gawa ng kamay ng tao, at ang mga makasalanan, yung mga dumi, yung pollution, yung sakit, yung politika, yung karamdaman, okay, yung virus, o kaya kasama natin, isama natin dyan yung mga masasamang mga espiritu na lahat ng ito ay kinakailangan alisin upang maging bago. Now, hindi po magkakaroon ng new heaven and new earth Hanggat hindi po natatapos yung tatlong proseso po na nandiyan sa harap. Ang lupa ngayong umaga ay nakakadalawa na. Tapos na ang tubig, tapos na yung dugo, at kinakailangan na lamang mga kapatid ng apoy. Pastor, kung ang sabi po ng Biblia, ang langit at lupa ay mapaparam, eh saan po tayo pupunta? Kasi tayo ay aagawin sa alapaap at tayo ay papa sa Panginoon Magpakailanman, tatlo at kalahating taon tayo ay naroroon sa langit habang sa lupa naman ay nagkakaroon ng dakilang kapigatian. Di ba na pagagandang tanong? Ang tinutukoy na langit ay hindi langit na dimension 7 at dimension 6. Hindi langit na kinaroroonan ng mga kaluluwa o kaya ay kinaroroonan ng mga anghel at ng Diyos mismo. Ang langit na tinutukoy na pupugnawin sa pamamagitan ng matinding init, ito yung atmosphere, mga kapatid ng Earth. Kasama lahat ng mga satellites, kasama lahat ng mga inilagay ng mga tao doon sa space, lahat ng ito ay mawawala, babagsak, at masusunog. Itong, ito ay masusunog. Of course, kasama na ang lupa at lahat ng mga tao, hayop, and everything. Now, upang, upang makita natin, mga kapatid, ang detalye nito, now, tingnan natin yung nangyayari tuwing dalawang libong taon. Tuwing 
dalawang libong taon, minimum yon mga kapatid, no? Tuwing dalawang libong taon ay may paghahatol na dumarating. Ang unang dalawang libong taon ay sa panahon, mga kapatid, ni Noe. Adam to Noah was 2,000. Ang ikalawang, li, ikalawang dalawang libong taon ay from, uh, from Noah to Jesus Christ. At ang susunod, mga kapatid na dalawang libong taon ay from Christ hanggang sa rapture. At doon sa rapture, makikita natin yung araw pataas ay magkakaroon ng millennium o kaya ay isang libong kapayapaan, pagkahari ni Kristo sa lupa, magiging luntian ng paligid, mawawala lahat ng mga pabrika na nagbubuga ng usok. So, lahat ng ito ay magiging maayos at mainam na paligid. Okay. Ngunit, mapapansin po ninyo, no, kayo dapat ay makadiscovery nito, na bagamat naririyan, mga kapatid, yung millennium. Now, ang sabi ng Biblia, pagkatapos ng millennium, isang libong taon, mukhang okay na yung lupa, brad, wala nang pollution eh. Ang ilog ay magiging malinaw, ang tubig ay pwedeng inumin sa batis. Mga kapatid, hindi na magkakaroon ng mga, let us say, uh, water pollution o kaya ay pagsalaula sa kalikasan. Pero alam ba ninyo, kahit na napakaganda na ng lupa sa millennium, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ay susunugin pa rin ito mamaya. No? Susunugin pa rin ito mamaya ng Diyos. At bakit siya susunugin? Yamang okay, naging maayos naman na ang lahat sapagkat kailangan okay, na kahit na ang lupa ay halos maganda na siya, mga kapatid, <clears throat> na kailangan pa rin ng huling step which is the baptism of fire. Now, Meron tayong mga application dito at uh, sana ay hayaan po ninyo na ito ay ating pag-aralan. Now, tinan po ninyo itong part na to ng ating slide. Hindi ba nanariyan ng Epeso, Smyrna, Pergamo, Chatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea? Ang dyan ang Seven Church Ages. At sa seven church ages na yan, nakita natin na yung huling tatlo, water, blood, and spirit, na lahat ng ito, mga kapatid, ay nasa uh, Sardis, Philadelphia, Laodicea, yan ang element ng new birth. Kay Luther, water age. Okay? O kaya justification. Kay Wesley, sanctification, o kaya ay blood. Sa Laodicea, ito yung baptism of the Spirit o kaya ay water, blood, fire. Inilagay lang natin dyan, water, blood, spirit. Tama? Okay, alam ko na nauunawaan po ninyong lahat yan. Panahon ni Luther, tubig. Parang kay Noah daw. Okay, panahon ni Wesley, dugo. Kagaya mga kapatid ng ginawa ni Jesus, pumatak yung dugo doon sa lupa no siya nabayubay sa krus. Ang baptism ng Holy Spirit, yung totoong baptism, yan yung fire, ito ay sa panahon natin ngayon. Sa age naman, o kaya ay church dispensation naman ng Laodicea. Okay. Now, alam po ninyo ang mangyayari? Okay. Ipapakita ko lang to kung bakit kinakailangang dumaan sa ganito ang earth. Ang, ang earth ay dinaluyan o kaya ay inapawan, I'm sorry, ng tubig. Pero earth pa rin, madumi pa rin. Ang nangyari mga kapatid eh, ang dami pa rin kasalanan, ang dami pa rin kaguluhan. And then yung lupa ay pinatakan na ng dugo ni Jesus. Hanggang ngayon, napatakan pa po ito ng dugo ni Jesus. Pero meron pa rin mga Uh, mga mayroon pa ring red district, mayroon pa ring mga tao mga kapatid na okay na kumbaga ay 
nagpapakalat ng kasalanan, dinudumihan ng kalikasan, meron pa rin virus, meron pa rin karamdaman, meron pa rin kamatayan, kahit meron ng water at saka blood. Pag sinabi ng Biblia na ang lupa ay ay pupugnawin sa pamamagitan ng matinding init at malulusaw ang lahat ng elemento sa langit, mga kapatid, hindi lang yan apoy. Kundi pinagsama-sama ito, mga kapatid, na galit ng Diyos, merong lindol, may pagsabog. Parang, alam mo ba yung tao na 41 yung kanyang lagnat, na siya ay nagkukumbulsyon. Na magkukumbulsyon ang lupa at siya ay yayin na ginang gusto. Nakikita niyo yung picture na yan dyan sa may lugar ng fire? Doon po sa Israel, mga kapatid ay magkakaroon kumbaga ng pressure dahil sa init, dahil mga kapatid sa pagsabog. Ang lakas ng pagsabog, sa sobrang lakas na ubos ang tubig sa dagat. Ang sabi mga kapatid ng Biblia, there was no mercy. Because hydrogen and oxygen gas Both of these are combustible. Ito ay nasusunog. Ito ay pwedeng gamitin, mga kapatid, para kunan ng enerhiya at ito ay sumasabog. Now, tinan ninyo, kung, okay, yung ikatlong stage, kapag ang earth, mga kapatid, ay kumbaga nasunog na, okay, baba pa ngayon yung, yung New Jerusalem galing dyan sa earth, ah, galing sa langit, pababa sa earth. Pero habang bumaba pa siyang gano'n, habang bumaba pa siyang ganyan, okay, yung lupa naman ay nag undergo ng extreme pressure. Nagkakaroon ng terrible shaking. At yung, yung gitna ng lupa, okay, sa may lugar ng Israel, in particular doon sa Jerusalem, now, magkakaroon mga kapatid ng parang isang bundok. Okay, now, i- ipupush niya o kaya itutulak niya yung lupa, iaangat niya yung lupa galing sa loob. At mga kapatid, yung lupa na umaangat because of extreme pressure and shaking, it is being pushed up okay, into a mountain-like structure. At you know, doon, parang pyramid, doon pamaba sa tuktok yung New Jerusalem. At kapag bumaba siyang ganun, Mga kapatid na, uh, yun ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay bumaba sa kanyang bayan. Okay, siya ay meron ng tabernakulo sa lupa. God is tabernacled with men. And God, ang sabi ng Biblia, will dwell with His people. Now, yan yung panahon na ang heaven at earth, okay, they will embrace each other. Parang ang langit at lupa ay nagyakap sa bawat isa. Okay? Parang si Jesus Christ sa baptism doon sa Jordan River, kung saan yung kalapati ay dumapo doon, mga kapatid, sa tupa. Time and eternity blended together. O kaya ay heaven and earth now kiss each other. Or pwede nating sabihin, now God and man is united once again. At magkakaroon ng after that, tunay, mga kapatid, na napakagandang Eden ulit. Now, so balikan natin yan. Ito yung picture natin kanina. Okay? Water, blood, spirit. Now, look, hindi sapat yung tubig. Hindi sapat yung dugo. Kasi may mga tao din, nakala nila pag nabautismohan, ayos na. Mga kapatid, walang nangyayari sa bautismo. I mean, wala pang major. Ha? Wala pang major na nangyayari sa bautismo. Eh, yung lupa na bautismo na ang gulo pa rin eh. Diba? Now look, yung lupa, pinataka na ng dugo. Marunong na siyang mag-praise the Lord. Okay, kumbaga, meron na siyang sanctification. Now, nililinis na siya ng dugo ni Jesus. Now, yung lupa, nasa saan? Meron pa rin patayan. Meron pa rin violence. Now, kinakailangan, ganun din, may pa-pattern din pala natin dito ang redemption na to ng earth sa kilos ng Diyos sa church ages. Kay Luther, kay Wesley, at saka mga kapatid sa panahon ng bride. Now, sa Revelation 10, 1 at saka 7, 
Revelation 10.1 And I saw another mighty angel come down from heaven. Clothed with a cloud. And a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun. And his feet as pillars of fire. So verse 7. But in the days of the voice of the seventh angel. When he shall begin to sound. The mystery of God should be finished. As he had declared to his servants the prophets. Shall we say amen? Shall we say amen? Mahina talaga kapag may, ano na, may masa, no? Okay. Now, bakit pinagduktungan one ang one at saka seven? Kasi yan, mga kapatid, yung one at saka seven. Di ba? Yung nasa itaas, yung pillar of fire, that is ten one. That is the mighty angel. That is Christ, the angel of the covenant. Yan ay si Kristo na bumababa galing sa langit. Pero ang pagbaba niya, ay sa panahon na naririto sa lupa ang ikapitong anghel. Kaya yung 10-1 at saka yung 10-7 ay hindi ito po pwede mga kapatid na paghiwalayin. Bumaba ba yung mighty angel? Okay, bumaba. I'm sorry. Kasi nangyari na yan eh. Noong ang 10-7 ay nasa lupa. So yung picture na yun, ano ang nakikita natin? Hindi lang yung 10-7 ang nakikita mo sa larawan na yan. Okay, ando doon mga kapatid yung 10-1, yan yung apoy. Yan yung apoy. Yan mga kapatid yung, yung nagbukas ng ikapitong tatak. Yan yung merong tinig ng kulog. Yan mga kapatid yung may-ari ng tinig ng pitong kulog. At now ito mga kapatid ang merong kakayahan na magbago sa church. Ang church sa justification kulang. Nagpipraise the Lord yan. Pero mga kapatid, uh, walang sanctification. Kaya kailangan yun ng holiness. At kahit na yung church sa sanctification, okay, panahon ni Luther, panahon ni Wesley, na maganda kasi may church eh. Pero ano ang accomplishment? Wala, walang pagkakaiba din halos sa Catholic Church. Bagamat may justification na siya, Now, may sanctification na siya hanggat hindi dumarating yung baptism of the Holy Spirit, yung church, church pa rin. Hindi siya magiging bride. Yung church ay hindi magiging wife ni Jesus Christ. Kaya kinakailangan, mga kapatid, dumaan siya sa water, dumaan siya sa blood, dumaan siya sa fire, at yung fire ay sa papamamagitan lamang ng Revelation 10.1. That is the baptism of fire dito sa church age. Para magkaroon, mga kapatid, kumbaga ang church ng pressure. Okay. Na alam mo na kapag taka nga ay kumisan, no, iniisip ko, ang ganda na po ng millennium eh. Kasi yung panahon ng millennium, makikita natin na, okay, yung, yung aso at saka pusa, magkasundo na. Okay, yung tigre, mga kapatid, at saka yung leon, okay, kasama nilang kumakain ng damo, yung mga tupa at saka yung mga baka. So, meron lang ang harmony. Maayos na ang lahat. Pero, pagkatapos ng isang libong kagandahan, kaayusan, at mga kapatid, peace, kapayapaan, ay susunugin pa rin lahat. Kasi hindi nagiging bago kahit maayos, ayos na siya, hindi sa nanonumbalik sa dati pag wala yung apoy. Kaya isang kristyano kahit na okay, marunong ng manumit, kahit na nagbabasa na ng Biblia, kahit na hindi na siya mga kapatid umiinom ng alak, kahit meron na siyang pagbabago, Kumbaga, iambing mo siya sa dati, napakalaki ng pagkakaiba, pero sa mata ng Diyos, kulang pa rin, kinakailangan pa rin sunugin. Kaya yung church ganun din, maayos na siya, nag-worship na sa Lord, okay, nagpapasa na ng Biblia, pero kulang pa rin, kailangan pa rin niya yung Revelation 10.1, kailangan pa rin niya yung selyo na mabuksan. Kailangan pa rin niya na marinig yung pitong kulog sa pagkatya ng baptism of fire sa ating age. Now, dito ko gustong dalhin yung pag-uusap. 
sa ating uh, mga tawag dito, mga individual, sa ating individual na katayuan. The three stages and steps of redemption of the earth and also of man. So, iisa lang yung step eh. Uh, isa lang yung, yung pattern, I should say, the same plan and the same pattern of redemption for the earth and for man. Now, tinan natin yung water. I was baptized, siguro, no, no, ako ay 14 years old. That was in 1985. So, okay, pag, pag mo, ang tagal mo na nabautismuhan. Kasi, ang earth bro, ang tagal na nabautismuhan eh. Almost 6,000 years ago na eh. Diba? Ngayon, okay, yung tao na tumanggap sa bautismo, yung tao na sabihin na lang din natin na sinanctify o kaya nilinis ng salita ng Diyos, makikita mo yung kanyang katawan, walang pagbabago. Bakit? Eh, parehas pa rin eh. nag nga eh. Bakit? Tumatanda siya. Nagkakasakit siya. Di ba? At mga kapatid, nagiging gray yung kanyang mga buhok. Yung mata, lumalabo. Yung lakas, mga kapatid, ay parang nawawala. See? Pero nabautismuhan na yan. Pero, okay, sinanctify na ng dugo ng Panginoon yan. Kita natin, hanggat hindi dumadaan doon sa, okay, doon sa apoy o kaya spirit, Apa hindi magkakaroon ng change of the body. So, okay, na kailangan, mga kapatid, na, na pumunta o kaya humuntong tayo sa pag-aagaw para totoong mayroong magandang pagbabago doon sa katawan. That is on the physical. Pero, tingnan natin sa spiritual din naman. Ando doon, water, repentance, nagsisi, merong faith, may baptism in the name of Jesus. Sa so, tumanggap sa bautismo, nagsisi, tapos na ng palataya, may tanong ko lang, ano ang po pwedeng pagsisihan ng tao? Ang sabi ng Acts chapter 2, verse 38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Ang ibig sabihin ng remission, ito ay forgiveness ng past sins. Yung mga kasalanan na nasa record ng Diyos, ilalagay niya doon, mga kapatid, paid in the blood of the Lamb. Paid in full by the blood of the Lamb. Pero, Pa- para kang ano, ma- para kang ano, brad, eh, para kang pinatawad, doon na exactly, I'm sorry, no, ikaw ay pinatawad sa lahat ng kasalanan mo, di wala ka ng kasalanan. Tama? Pero magkakasala ka uli. That's the problem. So, ikaw ay pinatawad, ikaw ay nilinis, pero magkakasala ka uli. Magkakasala ka uli. You cannot be forgiven of your future sins. Now, you can only remit sins in the past. See? So, makikita mo yung baptism kulang. Nung mabautismuhan ka, ang sarap ng pakiramdam. After five years, ano ang pakiramdam? Di ba? After five years, ano ang pakiramdam? Wala. Kumisa nag-go worse. Kasi, makikita mo, mga kapatid, na after baptism, okay, after baptism, tuloy pa rin yung nature eh. Tuloy pa rin yung paggawa ng kasalanan. Ngayon, pupunta ka sa ikalawa. Ang ikalawa ay blood, which is sanctification. So, now, Jesus sprinkled you with His blood at yung kanyang dugo ay merong kapangyarihan ngayon upang maglinis sa atin. At least, Ito ay, kumbaga, it purges our conscience not to commit sin anymore kasi nakokonsensya ka na eh. Nakokonsensya ka na. Pero ganun pa man, kulang pa rin. Wala din pagbabago. Yung nature ando doon, yung pagiging sinner ando doon, meron pa rin, sabi ni Brother Branham, na ugat ng ahas doon sa puso sapagat hindi pa rin siya nasusunog. Tama? 
Kaya pala yung millennium, kahit na ang ganda na ng klima, maayos na mga kapatid ang uh, sabihin natin ang kapayapaan, okay na, 1,000 years, walang nag-aaway, walang nagpapatayan, pero may bagyo din sa millennium, baka akala ninyo, meron din. Meron din tinatawag mga kapatid na famine. Yung mga taong hindi pupunta sa Jerusalem pagdating ng Feast of Tabernacles, ang penalty po nila sa salutin ng Diyos yung kanilang bansa o kaya bayan. Ayaw nila magsimba pagdating ng ano ng ng Feast of Tabernacles, ang totoo na lang sila sa kanilang mga bahay. kung saan mga kapatid uh, yung kanilang bansa na roon, then God is going to send famine in the land. Ah, ang ibig sabihin, ang millennium, space of time, tapos ang millennium, meron pa curse. Yes, may curse pa rin sa millennium. Diba? May kasalanan pa ba sa millennium? Meron. Sige, nabautismuhan, tapos nasanctify ng Holy Spirit, Mga kapatid, may kasalanan pa rin? Meron pa rin. Kasi kinakailangan humantong hanggang doon sa apoy. Pero nung ituro to ni Brother Branham, kaya ang sabi niya, Billy Paul, naiintindihan mo? Yes, Daddy. Sabi niya, naiintindihan mo ba talaga? Sabi niya, no, Daddy. So dalawa sagot niya, yes and no. Kasi, no, sometimes no brother, Branham applies it to the age. Sometimes ina-apply niya sa earth. Sometimes ina-apply niya sa tao. Sa tao. Pero, okay, hindi natin i-apply ito, mga kapatid, after millennium, ang tagal pa nun. May goodness, isang libong taon mahigit pa yon. Kung pwede na natin i-apply ngayon, why not? Diba? Ngayon na natin i-apply. Paano ini-apply? Yung earth, may tubig. May tubig ka na rin. By the way, sino pa ba dito ang hindi na bautismuhan kung pwede bang pakitaas ng kamay? Kasi kung meron pa rin na hindi na babautismuhan ngayon, are you sure you want to be in the rapture? Are you serious? What takes you so long? What takes you so long? Unless you are not convinced. that there is a rupture, di ba? Pero praise the Lord, lahat kayo na-baptize. Okay, you are pinatagon ng dugo. So, the reason you are you are here in the church because, no, the blood of Jesus Christ kept on sanctifying us. Nililinis tayo ng dugo, tinuturuan tayo ng tama. That's why, okay, we attend the church, that's why we raise our hands, that's why we dress nicely. So, mga kapatid, that's the blood. Pero yung apo, yun ang pinakamahalaga. Kinakailangan magkakaroon ng, ng paano natin sasabihin to Dapat magkakaroon, mga kapatid, ng, ng grabing pagsunog, grabing apoy. Kinakailangan magkakaroon ng, uh, magkakaroon ng volcanic eruption sa sabog lahat ng mga vulkan. Kinakailangan magkakaroon ng grabing lindol. Kasi lahat mga kapatid yung mga, pati yung mga emosyon natin, kinakailan sumasambulak talaga, lumalabas lahat mga kapatid yung emosyon. Bakit? Kasi hanggang doon sa kaloob-looban, na nakakaroon mga kapatid ng pagtulak galing sa loob, pre-impression niya na ilabas yun na para mag-manifest ng, ano yun, ng fake, virtue, knowledge, temperance, godliness, brotherly kindness para bababahan na ang Panginoon. Ang totoong baptism ng Holy Spirit ay yung indwelling ng Diyos sa isang believer. Pastor, nakala ko ba kapag nauna-unawaan niya yung Word of God? Yes! Pero hindi lang, ka- hindi lang yung mauunawaan niya, mga kapatid, sa kanyang uh, kaisipan. Okay, yung tamang pagunawa, hindi lang understanding ng mystery, but there must be personal indwelling of God in the believer. Para sabi mga kapatid ng Biblia, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come in earth as it is in heaven. Mali yun sa grammar. Tamang grammar. It should be on earth. Pero pag sinabi mong on, no, nandito siya sa surface. Pero ang sabi ni Jesus Christ, 
in earth kasi kinakailangan doon sa loob ng earth. Doon sa loob natin. Yung indwelling na yan, that's the baptism of the Holy Spirit. Now, <clears throat> praise the Lord. Okay, so that is justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Ang tao na ipinanganak, mga kapatid, umiiyak talaga. Tapos, makikita mo, mga kapatid, na pinapalo sa puwet ng komadrona o kaya ng doktor. May pressure, may pressure, brad. Okay, kayo ay mga nanay, di ba? Kayo ay mga nanak. Mapipisa o kaya sasabog yung water bag. Kakabahan ka na. Papadala ka na kaagad sa ospital. Lalo na kapag habang ikaw ay naroon sa delivery room, ay lalabas na yung dugo. Pero kahit na lumabas na yung dugo, lumabas na nga yung bata, brady. Pero hindi pa rin totally buhay yung bata. Kinakailangang paluin. Kita mo, water, blood, at saka fire, o kaya spirit. Kinakailangang paluin. Kasi pag pinalo mo siya, yung kanyang lungs na uh, nagkadikit na nakadikit, hindi pa nalalagyan ng hangin, na kinakailangan malagyan ng hangin para mag, mag-function. Para ito ay kumbaga malagyan ng hangin at siya ay makakahinga at kapag siya ay hindi patay, siya ay iiyak. Natinan mo ang earth. Pakinggan ninyo maigi. Tubig kay Noah, dugo sa panahon ni Jesus. Millennium, ang ganda ng earth, pero pasasabugin pa rin. Now, paano siya sumabog? Ay, sabi ni Peter, sabi niya, at nagkaroon ng malaking ugong. Ang English noon, mga kapatid, ay, and there was a great noise. Now, now it is a great noise that cannot be hid. Mga kapatid, hindi mo pa pwede itago yung pangyayaring ito sapagkat napakalakas ng pagsabog. Maririnig ng lahat. Maririnig na, ng lahat. Narinig nga ito, mga kapatid ni Peter. Sabi niya, and there is a great noise. Ang taong naborn again, o kaya ay magkakaroon ng baptism of fire, hindi po pwede, mga kapatid, na, na walang outburst din ng human emotion. Hindi ko sinasabing be emotional. Hindi ko sinasabing, mga kapatid, na, na kumbaga ay nakabase sa emosyon. Pero no, sa isang bagay, sa isang banda, no, anything without emotion is dead. Halimbawa, sa mga unbelievers, nilapitan mo yung tao. Tapos sabihin mo, sabi niya, friend, meron akong ibabalita sa'yo, huwag kang mabibigla. Tapos sasabihin niya, ano yun, ano yun, mag- ano yun magandang balita. Ay, naku ba, kahimatayin, hindi ko na, ayaw ko na yata sabihin sa'yo. Kasi may sakit ka pa naman sa puso. Sabi niya, hindi, sabihin mo lang. Sabi niya, sabi, sabi mga kapatid nung friend niya, alam mo ba, ikaw yung tumama ng 200 million na jackpot sa loto. Alam mo, reaksyon ng tao. Hindi pa pwede, praise the Lord. O kaya, hindi pa hindi pala mag praise the Lord. Tumatayan ng loto eh. Sabi niya, masaya ako. Baka pa hindi pa pwede yung ganun. Di ba? No, magtatayo ba? Mag-ano yan eh? Maglulundag yan, magsasayaw yan. Okay? Mag-iiyak yan, mga kapatid. Magsisikaw yan. Magsisikaw yan. Meron pong isang, meron pong isang manager sa banko. Akala natin ang mga manager ng banko mayayaman. Maraming pera pero hindi kanila yan. Okay? Hawak lang nila yung pera, dumadaan lang sa, sa kamay nila yung pera, pero maliit din lang sweldo ng mga manager sa banko. Pero maraming nahawakan na pera. Excuse me. Sa Amerika, meron po isang manager doon na kinuha niya lahat ng pera, mga kapatid, ng banko. Eh, hindi ko alam kung paano niya na, maninip, na, na mamanipulate at naitatago kaya lang nakita nila kasi mga kapatid, nagkaroon ng biglang pagbabago ng lifestyle. Nagbago yung lifestyle. 
Siguro dati rati mga kapatid, kapag siya ay kumakain, uh, napakatipid din ito. Pero ngayon mga kapatid, grabe yung kanyang tira sa pagkain, no, buong barangay po pwedeng makinabang. Oh. So, because of the change doon sa kanyang lifestyle, uh, nabuko siya. Mga kapatid, na pinagnanakawan niya yung bangko. Nasa kanya ang milyon-milyon na pera. Mga kapatid, alam mo kung bakit hindi niya maiwasan yun? Kasi pag marami siyang pera, kapag nasa kanya yung milyon-milyon na salapi, no, mahirap itago kapag siya ay maraming pera. Talaga, brad eh. Mahirap itago eh. No, ganyan din yung earth. Ganyan din ang isang kristyano. Ganyan yung taong pinakasalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi mo maitatago kahit ipitin mo mga kapatid sa tiyan mo yung bata. Kahit na, kahit na kumuha ka ng girdil, tapos ipitin mo siya na halos hindi ka mahinga, ma- hindi ka makahinga. No, lalapas din, makikita din yan mamaya. Di ba? May ebidensya din. Hallelujah. Anong ebidensya ng isang kristyano, isang totoong kristyano ay nasa stage na ng file. No, magkakaroon ng napakalakas na pagsabog. Ay, yung mga amen na amen, ma- ma- mahinang amen. Walang pagsabog pa yon. <laughs> Shall we say amen? Ayun ang malakas na pagsabog. Okay. Bigyan ko kayo ng isang quotation galing sa message na Future Home ni Brother Branham, August of 1964. Ang sabi niya, For the world is one. Yung earth ang tinutukoy po rito. Now, this is one of His attributes. Just the same as you are one of His attributes. Ano ang ibig sabihin ng attribute? Ang attribute ay nangangahulugan ng kalikasan. Ang isang halimbawa ng kalikasan ng Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan ay attribute ng Diyos. Halimbawa pa, ang isa pang attribute ng Diyos, siya ay uh, tagapagligtas. Ang pagiging tagapagligtas ay isang attribute o kalikasan ng Diyos. Shall we say Amen. No, pero meron dito sa paragraph 5, Nakakaibang definition ng kalikasan. Pag sinabing attribute, no, ito ay nature o gali kalikasan na bahagi ng Diyos. Pero itong dalawang ito ay kakaiba ng attributes. Una, yung earth. Isa itong attribute, kalikasan na bahagi ng Diyos. At ikalawa, mga kapatid, yung bride, tayong lahat na anak ng Panginoon, no, isa tayo sa mga kalikasan o kaya ay nature na kasama doon, mga kapatid, sa Diyos. Look, the world is one of His attributes. When you say attributes, it should be, it is supposed to be love. It is supposed to be holy. Yung kalikasan yung nature eh. It is supposed to be mercy, benevolence, generosity, perfection, Holiness, ganyan dapat ang attributes eh. Kaso, nagkaroon ng dalawang kakaiba. Sabi ko nga, one is earth and the other is man. Okay, ver- next, next. Sabi dito. And the world becomes one of his attributes. Paano daw? Kagaya mo. Kagaya ng tao. Pakinggan ninyo maigi. It was God thinking in the beginning to have a world to be on a throne to be a king to be a redeemer to be a healer so yun yung makalikasan niya at nais niya redeemer healer and then ang sabi niya ay inisip din niya ang earth that is his attributes just like an attribute of you Look, now, God's thoughts are always eternal. God's attributes are eternal. Kung meron mang temporal, ito ay mga exemption na lang. Now, tayo po ba ay nakikinig? Shall we say praise the Lord? Sino man na nasa isipan niya before the world began is God's attribute. 
So, hindi lang yung kanyang nature o kaya ay katangian. Lahat ng plano niya at anak niya ay attribute din. So, lahat ng attribute, sila ay entitled sa tinatawag nating redemption. At ang redemption ay merong three steps, water, blood, and fire. Magbibigay tayo ng dalawang halimbawa. Yung babaeng Samaritana, ang sabi ni Jesus, ay, sister, pakitawag nga yung asawa mo. Sabi niya, ay, wala po akong asawa. Wala akong asawa. Sabi niya, tama sinasabi mo, sister, wala kang asawa. Kasi, meron kang isang tunay na asawa, hiniwala yan mo. Ang kinakasama mo ngayon ay pang, pang-anim na, okay, kaya hindi mo naman talaga asawa kasi anim na yung lalaki sa buhay mo. ba? Diba? Pero ang sabi ng babaeng ito, mga kapatid, alam mo ba, Brad, na itinuturo sa amin na isang araw ay magkakaroon, darating ang misaya, darating ang misaya. Ando doon si Jesus. Wala naman siyang verse na dala. Hindi naman siya nag-perform ng miracle. Basta ang sabi niya, basta ikaw, sabi niya, tama yung sinabi mo, wala kang asawa kasi ang totoo, yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa yan. At ang sabi ni Jesus sa kanya, makinig kayo, sabi niya, I am He. I am He. Sabi niya, sirs, we know that, okay, that when the Messiah will come, He is supposed to do all these things. And then He said, sabi niya, lady, sabi niya, I am that Messiah. Sabi niya, I am He. Hindi na siya humingi, mga kapatid, ng kung anong sign. Hindi na siya, mga kapatid, nagtanong. Wala na siyang ginawang pag-uusisa. Hindi na niya inimbistagahan si Jesus. Ang sabi ng Biblia, bigla na lamang siyang yumaon at nagsisigaw at sinabi, Hali kayo, natagbuan ko na ang misaya. Siya yung nagsabi ng lahat ng aking nakaraan na ito yung misaya na sinabi ng ating mga magulang. Bakit? Alam niyo kung sino yung babae na yan? Nasa isip ng Diyos. Yung babae ay marumi. Okay, yung, kan- yung kanyang katawan ay kumbaga uh, parang lupa, sobrang dumi, ang daming basura. Pero may kakayaan si Jesus na linisin siya at ibalik siya kung saan siya nang galing. Bakit, mga kabatid? Isa siyang attribute. Now, merong kabaliktaran yung ating halimbawa. Ito naman, mga kabatid, ay priest o kaya ay pari sa panahon ni Jesus. Kapag hindi siya marangal, hindi siya po pwedeng maging pari. Kapag hindi malinis ang kanyang buhay, hindi siya po pwedeng maging isang pari. At alam mo ba, tamang-tama din, ipinanganak pa siya sa tribo ni Levi, kaya isa siyang libita, pues, tamang-tama lang yung kanyang profesyon na maging isang pari. Nalaman niya magkakaroon ng misaya. Okay, nalaman niya ang salita ng Diyos. Ang mga wag gagawin, yung mga bawal-bawal, kasi mahilig sila sa mga bawal. Di ba? Naunawaan niya ang Diyos sapagkat siya ay natuto at nag-aral. So ang kanyang understanding sa Diyos ay sa pamamagitan mga kapatid ng tinatawag na intellectual learning. Lumapit si Jesus kasi lumapit siya doon sa babaeng prostitute. At ang sabi niya, mga kapatid, hallelujah, nung makita si Jesus, sabi niya, ikaw, si Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo. Mga kapatid, paano nangyari? Malinis ang buhay, nagbabasa ng Biblia, nag-aaral, mga kapatid, at nagtuturo ng Biblia. Yung Biblia na salita ay naging laman at naroon sa kanyang harapan. Mga kapatid, ang sabi niya, ikaw, si Beelzebub, yung babae ni hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Biblia, pero nung makita si Jesus, ang sabi niya, ikaw ang misaya, saan nagkaiba? Sa attribute. Yung babae, attribute ng Diyos eh. Pero mga kapatid, itong pare, hindi siya attribute ng Diyos. Wala siyang pinanggalingan doon sa eternity past, kaya ilalagay siya sa future doon sa lake of fire. See? So, anumang attribute ng Diyos ay sigurado na babalik sa Diyos. Kapag nasa Biblia, sigurado anak ng Diyos. Kapag nasa kaisipan ng Diyos, hindi siya mawawala 
kahit ano ang mangyari sa kamay ng buhay na Diyos. Shall we say Amen? Okay, now, do you love the Lord? Okay, tinan ninyo ang scripture o kaya quote na to. Okay, please, basahin natin to. At gusto kong, uh, dito sa quote na to, dito tayo magtatapos. Now, may pinapaliwanag ang prophet dito na ginamit na term sa Matthew 19.28. Kung hindi ako nagkakamali, ang ibig sabihin ng Ma- ang Matthew 19.28 ay nagsasabi ng ganito, Uh, in the regeneration, okay, o kaya ay sa pagbabagong lahi, uupo kayo, sabi ng Panginoon, di ba? Kay, P- kay Peter yata yun, no, sa kanyang mga alagad. Sa uh, luklukan ng Diyos, at kayo ang magjajad sa labing dalawang tribo ng Israel. Now, tinan natin kung paano ipinaliwanag ito sa atin ni Brother Branham. Look, Jesus Use the same word in Matthew 19.28. You've set with me in my Father's kingdom. Regenerated. Or, ang, ang English niyan sa King James ay uh, in the regeneration to come. Sabi niya, change. Pinapaliwanag niya ngayon, mga kapatid, yung term, okay, change. When you are changed, he used the same word. Basahin natin ha, and then paliwanag natin. And Jesus used the same word when Jesus said to the cult, doon mga kapatid sa, uh, anong tawag dito? Doon sa may asno. Lose the cult and let him go. He said the same thing at the resurrection of Lazarus. Lose him, change him, he's been tied, let him go. Okay, now, okay, hindi kayong maigi para hindi na din ma-miss yung climax ng ating sermon. Shall we say, praise the Lord? Eh, pag naka, naka, kaya pala, kanina pa ako pag, kapag nakikinig doon sa awitan natin, para ala kayo lahat sa tono. No, pag nakamas talaga, no? Parang, parang ngungo yung ano, yung dating. Shall we say, Amen! Yan nga, talaga. No, ganyan talaga, no? Dahil doon sa, syempre, with the shield and with the mask, no? But anyway, anyway, look. Ginamit ni Jesus, sabi niya, tinan mo yung salita doon na loose. Kalagan mo yung asno. Palayain ninyo siya. Okay. Tapos, kagaya daw ito, okay, sa panahon din ni Lazarus, Kalagan ninyo siya. Alam natin yung nangyari kay Lazarus, di ba? Okay, tingnan lang natin si ano, si Brother Branham dito sa quote na to. What does it mean? Ang scripture, kalagan si Lazarus. Ang scripture, maganig, kalagan ninyo yung asno. Pag may nagtanong, sabihin ninyo, pinapakuha ko. Di nala kay Jesus. At pagkatapos ay doon sumakay Si Jesus. Sabi dito, the earth will be loose from the grip of Satan. It will be loose. It will be loose from politics. It will be loose from denominational religious systems to be used for the kingdom of God. To be established it here on the earth. But as long as it is in the hands of Satan, now politics, Satan, the ruler of the earth, he owns it. He belongs to him. But now, Christ has redeemed it. In short, ano ang thought ng prophet? Sinasabi niya na ang earth, pakinggan niyo maiki, now ito ay, ay mapapalaya sa kanyang pagkakatali. Kasi nakat, nakatali yung asto, brad eh. Kasi si, si Lazaro, now siya ay merong bandage. Naka, naka-bandage yung kanyang paa hanggang leeg, hanggang mata, hanggang bibig, hanggang bibig, hanggang ulo. Meron siyang bandage all over his body. Pero nung kinakalagan si Lazarus para makagalaw, kasi hindi siya makakagalaw. Nag-iisip nga ako paano kaya lumabas si Lazarus mga kapatid sa ano, doon mga kapatid sa libingan. Ang sabi ni Kristo, 
Lazarus, lumabas ka. Lumabas si Lazarus. Pero may bandage siya. Hindi naman siya pa pwede maglalakad ng, ng maayos. Kasi may bandage siya. Eh. Siguro lumulukso-lukso si Lazarus. Di ba? O. Oh. Paano ba yun? Tapos, sabi ni Brother Branham, yung pagkalag kay Lazarus, kagaya ng pagkalag doon sa aslo na nakatali sa leeg, ganyan din. Ang lupa, praise the Lord, ang lupa ay makakalagan sa pagkakatali nito kay satanas, sa politika, sa kaguluhan, etc., etc. Now, magkakaroon ng freedom. Now, Gusto ko expound sandali yan bago tayo mag-uwian. John 11, 43-44. Ayan, no? When Jesus thus had spoken, He cried with a loud voice, kagaya sa krus, Lazarus, come forth. He that was dead came forth. Ilang araw siyang patay? Apat na araw. Webes, biyarnes, sabado, linggo. Bound hand and foot with grave clothes. So siya ay nakabenda, okay? nakatali, kamay at saka paa. And his face was bound with a napkin. Okay, pati yung kanyang ulo, mukha ay may tali. Jesus said unto them, Lose him. Let him go. So isa-isa, Brad, tinatanggal yung tali, tinatanggal mga kapatid yung tela na naka... Uh, palupot sa katawan ni Lazarus. And then, unti-unti si Lazarus ay nakakalaya na siya sa pagkakatali. Nakakagalaw na siya ng maayos. Nakakapaglakad na siya ng maayos. Praise the Lord! He is free. He is free. Tingnan naman natin tong isa. Mark 11, verse 2. Mark 11, verse 2. Go your way into the village over against you. Sabi ni Lord, makinig, sa kanyang mga alagad, ha? Okay, sabi niya, utusan ko kayo, punta kayo doon sa isang barrio. As soon as she be entered into it, ye shall find a cold tide. Makakakita kayo ng isang, uh, ng isang, Ano ba pagkakatagalog dyan, Brother Jojo? Ha? Verse 2. Kung meron kayong Tagalog. You shall find a cold tide. Pakihanap nga kung anong Tagalog. Exact translation sa Tagalog. Mark 11, verse 2. Where on never man suit, sat, and lose him and bring him. Asno ba? Batang asno. Okay, ano ang batang asno? Ano ang kanyang katayuan? Nakatali siya. Tapos, ang sabi ng Panginoon, gayahin ninyo yung ginawa kay Lazarus. Kalagan ninyo siya. So, kinalagan. Kinalagan. Si Lazarus, disciple din ni Christ. No, tinan ninyo, mga kabatid, mapag-usapan nga lang natin na ang tao pala, kahit holy na siya, ang tao kahit na nagsisi na, po pwede mga kapatid na bautismado na rin, ang tao kahit na sabihin natin na, na siya ay, ay nagbabasa na rin ng salita at ng mensahe ng Panginoon, hanggat hindi pa kompleto yung stages ng redemption, tali pa rin siya. Diyo si Lazarus. Kasi diyan tinayip ni Brother Brennan ang freedom ng earth sa bondage of sin at saka ng system sa lupa. So, now we can be believers of the message. Now, unless magkaroon ng baptism of the Holy Spirit, andadoon pa rin tayo sa lugar kung saan may kamatayan. Kaya nga, sino ba kasama ni Lazarus doon? And what is he doing there in the grave? Lugar yun ng kamatayan. Lugar yun na walang victory. No, ito ay lugar kumbaga ng, ng kabulukan. Nasa saan si Lazarus? Ando doon sa mga bulok na mga lugar. Tama? 
Ano ba meron doon? Ang sabi mga kapatid ng Biblia, puno ang mga nicho ng mga karumal-dumal na mga bagay. Maputi sa labas, pero bulok sa loob. Nasa saan si Lazarus? Ano sa mga bagay na bulok? Is he a believer? Yes. Bakit? Ano doon siya? Because wala pang fire. Wala pang fire. Kaya kinakailang magkaroon ng freedom. Kinakailang siya ay makalagan. Now, tingnan natin to at Five minutes tayo ay tapos na. Sabi sa verse 3, If any man say unto you, kapag may nagtanong, may nag-usisa, pag may merong sumita sa inyo, kasi alam nila, mga kapatid, mahirap yung pinagawa ni Jesus. Hindi kanila yung asno, baka sila uh, batasin, di ba? Kapag may lumapit at sinabi, Why do you this? Why do you this? Say ye that the Lord had need of him. And straightway, He will send him higher. Pag kayo sinita, sabihin ninyo, yung asno yan na yan na nakatali, kailangan ng Panginoon yan. <laughs> okay. Kagaya, nun, kagaya yan ni Lazarus. Okay. When, if any man will approach you and ask you, why are you doing this? Isa lang ang isagot mo. Isa lang ang isagot mo. Kailangan ng Panginoon yan. Ang pangalan yan nasa Lamb's Book of Life. Kailangan niya sa redemption. Kinakailangan, ah, siya ay maka, makawala sa pagkakatali at makabalik siya kung saan siya nararapat. Di ba? At gusto ko lang sabihin sa bawat isa sa inyo, mga kabatid, baka may nagtatanong ngayong umaga. Hallelujah! Now, ano ang nais ng Diyos sa iyo ngayong umaga ito? Now, gusto ko lang ah, sagutin ang bagay na yan. May kailangan ng Panginoon sa'yo, kaya ka nais kalagan. So pagkat may purpose siya sa'yo, baka hindi mo alam, isa ka sa kanyang attribute. Alam mo ba, ang daming asno, pero hindi yan yung pinili. May asnong malaki, may asnong maliit. May asnong katamtaman, may asnong itim, may asnong kung anong kulay. Kulay, iba-ibang asno sa panahon na yan. Pero, Brad, meron lang nag-iisang asno na nakatali dyan sa so Mark chapter 11 at hindi lang yan. Pakinggan nyo, yung asno na yan na nakatali, ang pangalan niya na sa Book of Zechariah. May hula, darating ang Panginoon, ang hari, siya ay sasakay sa isang asno. Alam mo ba, ang daming asno, pero yung nag-iisang asno na yan, yung batang asno na yan, Yan ay kailangan ng Panginoon. At ano ang gagawin ng Panginoon sa asno na yan? Sasakyan niya yung asno na yan. Amen! At tinan ninyo, and when they went their way, and when they went their way, and found the colt tied by the door, without in a place where two ways meet, they lose him. They lose him. Kinalagan yung asno, Brad. Certain of them that stood there said unto them, Why do you, why do you losing the cult? Hindi, bakit? Anong, anong karapatan ninyong pakawalan yan? Tinali yan ng may-ari dyan. Anong sinong nagmamay-ari dyan? Walang nagmamay-ari dyan ng Diyos. Kakalagan yan sapagkat kailangan ng Diyos. Sino nagmamay-ari sa'yo? Hindi ka pagmamay-ari ng asawa mo. Hindi ka rin pagmamay-ari, mga kapatid, ng sino man. Pagmamay-ari ka ng Panginoon at may kailangan siya sa iyo, may gagawin ka sa Kanya. Right? Kaya ka naririto. Kaya ka dumadaan sa water, blood, at saka fire. Seven. And they brought the cult to Jesus. Oh. And they brought the cult to Jesus. and cast their garments on him. Alam mo, nagtataka yung asnong to. Sabi niya, bakit kaya naglalakot ako dito? Di, di akay-akay siya siguro ni Peter James at saka ni John, Brad, di ba? Alam niyo ba kung saan siya dinadala? Magmula sa baryo. Alam mo kung saan siya dinala, Brad? <coughs> dinala yung asno sa Jerusalem. O doon sa Jerusalem. Doon sa Jerusalem mismo na siyang bayan ng Diyos. Parang papunta siya sa New Jerusalem ha? at saka 
inilagay ng mga tao sa daanan ang kanilang mga kasuotan. Pagkatapos dalhin kay Jesus, tinan mo yung verse 7. And Jesus sat upon Him. Hallelujah! Ano ang nangyari? Nagkaroon ng terrible explosion. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. At bumaba ang Diyos doon sa lupa at inestablish niya ang kanyang bagong tahanan. Ganyan ang ginawa sa asno. Yung asno dumaan sa tubig, dugo at apoy at binabaan siya ni Jesus. Hallelujah! Sinakyan siya ni Jesus. Last verse. Last verse. And many spread their garments in the way. And others cut down branches of the trees and strode them in the way. Ano bang tawag dito? Ha? Huh? Linggo ng? Bakit? Ano araw kaya yan? Sabado kaya yan? O linggo ng pastor eh? Di ba? Ang tawag dyan ay Palm Sunday. Alam niyo ba yung mga yung mga nagwawagayway ng palaspas? Yung mga nagsasabi, Blessed is he who comes in the name of the Lord. After five days, sila din yung sumisigaw, Crucify him! Crucify him! Crucify him! Huh? Oh. Yung mga taong mahilig sa palaspas, yun din ang nagsabi, ipako niyo siya, ipako niyo siya, ipako niyo, ipako niyo siya after five days. Pero, bago tayo magtapos, alam niyo iisa lang ang ano, isa, isa, sa isang linggo, pipito lang ang araw. Shall we say praise the Lord? Ang unang araw ay? Ha? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Feast of Tabernacle, pitong araw. Pero ang sabi ng pinag-aralan natin, Leviticus 23, sa ikawalong araw, isang banal na pagtitipon, it is going to be a holy convocation and you shall offer an offering made by fire unto the Lord on the eighth day. On the eighth day. Bakit? Eighth means after 2,000, 2,000, 2,000, 1,000. After 7,000 years, eighth day. Anong meron sa eighth day? Freedom. Ano meron sa eighth day, mga kapatid? Makakalagan tayo sa human system, sa devils, mawawala na ang mga mga jablo, mga espiritu. Bababa na ang Diyos. Tinan mo sa verse 8. Kailan pumasok yung asno? O kagaya ni Lazarus, kailan siya, kailan siya nabuhay na maguli? Yung asno ay pumasok doon. Okay, yung asno ay pumasok doon sa Jerusalem. Sinakyan siya mismo ng Panginoong Yesus sa araw ng palaspas, linggo ng palaspas. It was on the eighth day. It was on the eighth day. The son of man's, uh, the son of man's, son of man's ministry told them on the eighth day, Hallelujah! Ito ang panahon na ang mga, mga attributes ng Diyos, kagaya ng earth at kagaya ng cult, ay po pwedeng makalagan. Ano ang umalipin sa atin ngayon? Today is the day of liberty. Shall we say Amen? Okay. Mga statements na lang ni Brother Branham, worth reading. Gusto ko lang tingnan ng bawat isa sa atin. Sabi niya, on the eighth day, Ha? After ng baptism of fire, spiritually speaking, yan ang ating situation ngayong umaga. Heavens and earth have met. God and man is reconciled. A restored Eden has begun. Ang earth, hallelujah, tumitingin in the future na marirestore siya sa condition ng Eden at magkakaroon siya ng ganong kaganda. Tayo naman ay makabatid na restore na ang ating faith at tumitingin tayo isang araw, isang araw, there is going to be a new body. All the curse is gone, just like all the curse of sin is gone when the Holy Ghost accepts you. Sabi niya, the desire of sin has done gone from your heart when the Holy Spirit comes in. 
Sabi niya, you are a restored person. Anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Now, God in this baptism of fire is burning the atmospheres. He is burning the heavens. Kaya kung minsan, para tayo mga kapatid, niyuyog-yog, para tayo mga kapatid, sinasaktan, para tayo mga kapatid, kumbaga ay, ay parang, no, laging pinupuntir yan ang salita ng Panginoon. No, what, what is the Word of God doing in us? He is burning our natures. He is burning our natures. Yung desires natin, laging, hallelujah, laging, tinatamaan ng salita ng Panginoon, He is changing the nature para maging maganda yung nature. Ang earth, nakatilt. 23 point something degrees. At ang earth, nakatilt ng ganon, I'm sorry, nakaganyan pala. O umiikot siya sa around the sun, pero mga kapatid, o umiikot siya around the sun, okay, because the earth is on a tilted position, 23 point something degrees, habang umiikot siya around the sun, nakapoint siya, mga kapatid, on the same direction. Kahit sa ang bahagi ng sun. And that causes four seasons. Kaya, merong winter, spring, summer, fall. Kaya, kung minsan, mga kapatid, mabagyo, kung minsan, mainit, kung minsan, mga kapatid, maaraw, kung minsan, ganito, Bagamat wala tayong four seasons sa lupa, pero mauunawaan mo. Kaya kung minsan uh, tayo ay masaya, kung minsan bugnutin, kung minsan jolly, kung minsan mga kapatid tayo ay malungkot, kung minsan tayo ay walang kibo, kung minsan tayo ay sobrang kibo because of the four seasons of the earth. And that is the quality of the earth. But God is doing what in the baptism of fire? Now God is changing the atmosphere. Para ang atmosphere magiging isang timplan na lang. And it is going to be perfect. Last but not the least, he said, And then when the earth is restored by the same thing, there can be no more cursing, no more storms, no more winds, no more typhoons. Rather, you are reconciled, man and God has met. Gandang quote. The new earth will spread forth. The new earth will put on its beauty again. After her baptism of fire, all the works of the earth will burn. All the water will explode. It will ignite and blow all. Everything will blow up. Volcanics will erupt. Thousands of miles in the air will fly burning hot lava. Grabing mangyayari yan, mga kapatid. Diba? Pero habang nagagrabihan ka dyan, now that is what is happening to you today. Kaya kung minsan, mga kapatid, yung ego at saka pride natin, Natatamaan, natataanan talaga. And it really hurts. But di ba aaray yung earth kapag sumabog yung vulkan? Kapag nagkaroon mga kapatid ng ganyan, kapag siya ay, ay inilagay sa napakataas na temperature, lahat ng elements ay mamimelt, talaga ko maaaray yung earth. But that is a process. The Holy Spirit of God will cleanse of every speck of sin, all the devil will be bound and cast into the lake of fire. Consuming fire. No beast will be there to destroy you again. Wala ng ahas, mga kapatid. Okay, sabi niya, there will not be any serpent there to hiss at you and bite you with his poison venom. Last. No graves, no teardrops. No bloodshed, no wars, no clouds of winter, no cold snow. The hot sun will never burn its grass, and even the desert shall bring forth roses. Namumulaklak, brad, yung disyerto. Alam mo, meron ba kayong cactus sa bahay? Alam niyo kung bakit matinik ang cactus? Okay, sapagkat mga kapatid, ang cactus ay mabubuhay na kaunting-kaunting-kaunti ang tubig. At dahil kaunting-kaunti ang tubig, May sado siyang matinik. Pero ang matao, kapag sobrang konti yung Espiritu ng Diyos, ang daming tinik sa buhay niya. Lahat ng ito ay mawawala at magkakaroon ng mga rosas. Madidilig sila ng presensya ng Panginoon. The cold winter will not hurt it. Summer cannot hurt it. The desert will blossom as a rose. Sin and sinners are gone. Last na to. Ayun, last na nga. 
God and His creatures and creation is dwelling together in perfect harmony. Oh, as the heavens and the earth is husband and wife, so is Christ and the church. They all meet in one big glorious plan of redemption and is brought again into the bosoms of God again. Ang ibig sabihin, we are back to original. We are back to original. Alam ko na ang salita ng Diyos ay uh, nagtuturo sa inyo ng maraming mga bagay sa umagang ito. Amen. You must explode. The heavens. Palagpagan nga natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Kalagan niyo yung, kalagan niyo yung asno, kailangan siya. Sabi niya, kalagan niyo si Lazarus. Kasi kinakailangan bukas. Hallelujah, meron kaming fellowship. And on the third day, meron kaming feet washing at saka communion. See? See? Kapag ikaw attribute ng Diyos, kahit na anuman ang tali na sa kamay mo, kakalagan ka ng ating Panginoon. Napagabuti niya. Hallelujah. Atin siyang purin at sambahin, Ama, salamat. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pinalaya mo kami. Nakita namin kung ano ang sasapitin ng lupa. Ang sobrang hirap. Ang sobra, Panginoon, na pagsabog sapagkat nais mo na lahat ng elemento Sa lupa at langit, Panginoon, ay malulusaw sa pamamagitan ng matinding init. Bagamat ang lupa ay magiging payapa, maganda at tahimik, kinakailangan pa rin isa katuparan ang pagsunog sapagkat kung hindi, Lord, hindi magkakaroon ng bago. Hindi mo kailangan, Panginoon, ng maayos na katayuan. Ang nais mo ay kompleto, Panginoon, na plano ng pagtubos. Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 8, ganun po, Panginoon, ang aming sitwasyon, kagaya ng lupa. The earth is groaning. Nais ng lupa, Panginoon, na magkaroon siya ng bagong katawan. Ngunit pati kami, ay kasabay na humihikbi, humihibig. Kasabay, Panginoon, ng lupang ito. Ngunit mauuna kami na magkakaroon, Lord, ng bagong katawan at susunod ang lupa din. Lord, we thank you for your word. Wala kaming dapat ikatakot sa aming mga katayuan. We are your attributes. We are eternal in your thoughts. Aleluya, palayain mo lahat, Panginoon, ng mga anak mo na rito. On the eighth day, sakyan mo ang bawat isa. Palayain mo, ikaw ang sumakay sa kanila. Indwell mo sila through the baptism of the Holy Spirit. Panginoon, walang sino man maaaring magbawal sapagkat kailangan mo sila. May plano ka para sa kanila ngayong umaga. Glory to God. Panginoon, ganun din ang bawat kapatid na nasa internet sa umagang ito. Abutin mo nga po sila sa kanilang mga tahanan. Hallelujah. Mag-create ka din ng atmosphere ng pagsamba sa kanilang mga puso, sa kanilang mga silid sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa mga biyaya ng buhay, biyaya ng Espiritu Santo, sa mga pangako, Panginoon, na iyong tutuparin sa takdang panahon Hallelujah. Salamat sapagkat darating ang araw ang lahat ng nasa lupang ito ay mawawala na lamang. Pati espiritu, pati virus, pati germs, lahat Panginoon ng bakterya. Hindi lamang literal na apoy, kundi kasama ang supernatural Panginoon na apoy. Ito ang tutupok sa lahat at magkakaroon ng bago. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you for all your words, for all your goodness to us. Kinukumit din namin ang pangangailangan na hindi napanggit. Ano mang uri ng pangangailangan mayroon po ang bawat kapatid sa umagang ito. 
hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo po sila kayang abutin. Oh, glory to God. May you move in our hearts. And we ask all these things, Father God. In Jesus' name, Amen. Align me with my theophany, Brother JR, para tulog nga sa boses. Ano yung microphone? May I call musicians? Please come forward. Hallelujah. Ating awitan ng ating Panginoon. Taas na ating mga kamay. Hallelujah. Nais natin mga kapatid ng hindi lamang new heaven and new earth. We want the new city and that is our theophany. Oh, glory be to God. We thank you and we worship you, Lord. Misan pa, align me with my theophany. Sabay-sabay tayong umawit. Mari ilakas natin natin mga tinig. Call Brother JR to lead us in the songs.
from the terrestria to the celestia I'm going home I'm going home I want to fly with eagles wings in perfection Awit pa tayo ng isang awit. Amen. Awitin natin yung sasabing, I know I am the bride. Amen. I know I am the bride, hallelujah. 
buti ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Amen. Pinuno niya tayo ng kanyang mga mensahe. Pinuno niya ang ating mga sisidlan sa umagang ito. Hallelujah. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. At sa ating pagtatapos, Amen. Tinatawagan ko si Brother Rafi. Amen. From Antipolo. God bless you, Brother Rafi. God bless you, Brother Rafi, para sa ating closing prayer.
Amen. Brother Rafi, para po sa ating closing prayer. Amen. Tinatawagan ko po. From Antipolo. God bless you. Mga kapatid, tayo po ay yumuko at manalangin. Oh Lord God, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa biyaya, Panginoon, at sa mensahe, Lord, na pinagkalob nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang inyong biyaya, Panginoon, ay hindi nagkukulang sa amin, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na kumilo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kalagan niyo po kami, Panginoon, tulad ng asno, O Lord. At uh, ihanda kami, Panginoon, para sa service, Panginoon, sa inyong uh, kaharian, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-alis ng mga balakid, Lord, na humahad lang sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, O Lord. Ito man, Panginoon, ay mga bagay, Lord, na hindi namin, Panginoon, napapansin. Subalit dalangin namin, Panginoon, na nawa, Lord, kami ay makapaglingkod sa inyo, Panginoon, nang walang hadlang, O Lord God. Kayo po nawa ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa lahat po ng mga kapatid, Panginoon, na maging nasa malayong lugar, Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi maikli ang inyong kamay upang abutin kaming lahat, Lord God. Gabayin niyo po ang bawat isa, ang mga... Kapatid na uuwi sa kanya kalang tahanan, Lord, ay patuloy niyo, Panginoon, gabayan at ingatan, Panginoon. At Lord, dalangin namin sa buong linggo, Panginoon, na aming muling haharapin, ay kayo po ang patuloy na manguna sa bawat isa, Panginoon. Muli, kami po'y nagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ito po, Panginoon, ang aming samot hiling. Amen and Amen. Amen. God bless you, Brother Rafi. Amen. At sa ating pagkatapos tayo, umawit ng ating huling awit. Awitin natin yung nagsabi, we've got the power. Amen. Give me your hand. Let's agree together.
hallelujah. Satan tried to stop us, but the church of Jesus is still alive. Like a mighty army, we keep marching on. We need every battle with the Lord by our side. Amen. Binabati natin ng magandang umaga ang bawat isa. Amen. Ang mga nanonood sa Facebook Live. Gayon din ang mga nasa Zoom meeting. Hallelujah. God bless you everyone. We've got the power in the name of the Lord. Bless you. Dito po tayo nagtatapos.